男子が晩年私に言ったのは稽古するなと稽古してる落語がなんかろくなもんじゃないって言い方をしてましたうちで10時間金向かって稽古する時間があるんだったら海外旅行に行くでもいいしどっか遊びに行くでもいいしねなんかいろんな映画たくさん見るとかね違うことやれと運勢経験の差落語はその差が出てくるその割にはなんかちょっと遊びが足りないようですけど白くさんいかがなんでしょうか、うん、そこら辺やると一番あの痛いところですね<笑>じゃあ私が<笑>あのね男子になれないっていうのは男子は本当に中近東でも行っちゃうわけですよ。あ、もう面白そうだったら。面白そうだったら行っちゃうの、どこでも。危険なことを含めて何でも興味があると行っちゃうんだけど、国会議員になったのも国を良くするっていうんじゃなくて、ブームに乗っただけ。今タレントがみんな<笑>議員になるから、俺も面白いかったらやってみようってだけで、どうでもいいんですよ、別に。ふざけてるんですよ。<笑>でそういうのがあるからサメが出たからサメ退治に行こうなんて平気で瀬戸内海にサメ退治に行ったりとかね、えー、それこそ反社の人とも平気で付き合うんですよ<笑>面白いから<笑>あ,あいつら面白いから、えー、ちょっと反社と飲みに行ってくれ平気で、えー、かる<笑>もうそうそうそうそうだから立川談志ってもうわけのわかんない面白い魅力的な。だから落語なんかやらなくても出てきてもボソボソ喋ってる客が聞く私が談志という芸人にならないのは地味な普通のお,おじさんだから。コメンテーターやって毒舌とは言われてるけどもそうでめぐみさんと喧嘩するわけでもないしね途中でこんなスイーツなんか食ってられればやろうってカメラ目線で怒鳴って帰っちゃうとかね男子だったらそれやるわけですよ男子にこんなものを食わせるやつあるかバカ野郎うめえわけねえだろこんなもの平気で男子は言うんですよそこにスポンサーがいてもハンバーガーなんてこんなものは文明の残飯だこれはって平気で言うんですよマクドナルドの人がいても<笑>ひでえ<笑>社会でその映画の配給会社がいてもろくな映画じゃねえやこんなもん全部して見ちゃいけねえって、社会で言うんだから。だから面白いんだけど、私はそんなこと絶対しない。普通の人な。<笑>だから、男子みたいな面白い人にはなれない。<笑>あもうそこはじゃあもう諦めたんですね。なれないっていうのは、うん。そう。だから自分の持ってるセンスと才能だけで、男子にはできないような落語を自分で作る。でも見た目だけ面白くするんだったら、まだなんとかなるんじゃないですか。そのバンダナ巻いて髪の毛紫にするとか。そんな長くは続かないと見た目だけ面白くするっていう。<笑>なんだろう。チャンネル登録とか。高評価するの、本当やめてもらっていいですかね、はい、いやいや、黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか<笑>